新移民，由于就是说太急躁啊，你来到泰国，比如说，呃，你不想在国内这个环境下面待了，你就忽然之间来了泰国。来了泰国以后呢，就着急着找一些，比如说投资项目啊，做些，比如说开店啊，开开民宿啊，开酒吧、啊。我可以告诉你，这个是百分之九十都是不能成功的啊。我这一集呢，我就想说一说这个中国的行乞啊，这个是一件很卑劣的事情。我特别看不起这种人，啊，你骗把国内的人都已经骗到没有同情心了，然后你再跑到国外再来骗。Hello， 哎呀，今天刚刚才知道，我们这个，呃，我这个建的这个小区，对吧？这个小区，小区楼顶上游泳池那么漂亮啊，所以呢，我我是上来游个泳，哎，很漂亮，很漂亮。现在还在下雨，你看，但是外面的景色，啊，这个就是普吉岛的景色啊，景色一流。我们这个我都是公寓房子啊，泰国人喜欢喜欢住这个公寓房子，它有很多很多的服务的，也是很舒服的。游泳池，屋顶游泳池啊，很漂亮。所以呢，我就今天下来游一个泳啊，我走到走到屋顶的顶台上面，哇啊，这个就是普吉岛的最南边啊，哈哈都是常住人口，都是老外，而且啊，就这个地方。所以说，你很很棒的景色，这自然环境都是非常好的。大多数都是，你看那边都是别墅啊，都住着老外，各个老外，而且你是看不出来的，人家住在里面，啊，这里拐个弯，那里拐个弯，这里的路啊都是这个样子的，对吧？然后有有非常多的高尚住宅，然后你看，包括对面的这个房子啊，你应该看不清楚。对面那个房子就是他们这个房子都是一应俱全的，东西全部一应俱全，那么住的相当舒服。就很多外国人呢，就是来这里就是进行冲浪。你看下面有个冲浪板，看到啊，就是进行冲浪啊，或者就是各种各样的体育运动，包括还有学泰拳的，啊，专门专门跑到泰国来学泰拳的，也是有很多的。而这个公寓呢，其实它保养的其实是非常好的。这个公寓其实已经有了十年差不多的历史，啊，保养的都是非常不错的。但是就是说这个物业管理费呢，确实是贵的。今天大概是我在泰国的最后那么两天了，呃，现在我在曼谷啊，我回到曼谷，我把嗯、呃、这个工作上面的那些事情办完以后，我就要离开到上海。昨天晚上呢，经过这里看到一个摊位啊，很热闹，很热闹，是他们泰国人很喜欢来的这个大排档。我在这里就今天想吃一个午饭，看看味道怎么样啊、哦。泰国人这个口味啊，真的都是偏辣，辣的不得了。所以我不敢点太辣的，我说你不要太辣的就行了，因为我已经非常能吃辣了啊、哦。但是它这个口味真的够辣的，啊、嗯，它这个辣椒啊，我看啊，每天呃用掉几公斤的辣椒，我觉得像这种饭店啊，这个辣椒是不要钱养的，随便放。今天已经是来泰国的差不多第十天，差不多十天了吧，时间过得还是非常非常快的啊。午饭、啊、吃的清淡一点，这个排骨汤啊，七十块泰铢，也就十几块钱，啊，就是在路边摊，路边摊
，路边有很多。晚上啊，这个地方晚上坐满人的，晚上。呃，糯米饭，他们喜欢把糯米饭啊放在这里面。其实饭是不多的，但是味道是挺好的啊。糯米饭这里的糯米啊，跟我们亚洲所有其他地方的糯米都不一样，味道特别好的。这里的米呀、啊、是特别特别的好吃的啊，猪颈肉，猪颈肉来一个，这就是我的午餐了啊，猪颈肉，啊一个排骨汤，酸酸辣辣的，然后猪颈肉加上一个糯米饭。哎，现在到了这个晚上的高峰期了，高峰期啊，人很多很多啊，我在这里有一个。地铁口有一个大的市场，大的不得了，很多很多好吃的这个泰国小吃在这里啊，呃，这个馄饨面，哦，烤鱼，啊，炸香蕉，炸香蕉干，香蕉干，啊，鸡腿面，啊，这个小肉是有一种就是肉泥啊做成的，肉泥做成的，它配的那个糯米饭很好吃的。腰果是泰国好像是非常多的，这个做的腰果，这种像煎仔饼一样的，啊，蟹肉棒，啊，猪猪肉脆猪肉干，这个是脆猪肉干。但是最有意思的是泰国的这个寿司啊，跟日本的寿司完全不一样的，就是仿冒的冒牌货，这个跟日本的寿司是不能比的。哦，这里是做甜品的，清补凉啊什么的这些甜品啊。都在这里啊！这个市场很大很大，因为现在就是这里是一个上班区啊，就是，呃，很多的公司啊都在这里，可以看得出来很多人啊，就是匆匆的下班了。现在是晚高峰时间嘛，他们都在这里买点吃的带回去。这个是他们最多的就是，呃，木瓜色拉。哎呀，木瓜色拉在这里是各种各样的木瓜色拉。那这里有一点啊，什么水果都便宜，但是葡萄不便宜。找了一家不错的这个餐馆啊，看上去挺不错的。这个地方呃很安静，就是旁边有一个小酒吧，然后点一瓶啤酒。其实有时候你在泰国做生意啊，其实并不是想象的那么不好。现在所有的只能说泰国的这个大老板啊都是华人，其实当然他们是老华人，他们并不是。呃，新移民啊，新移民，由于就是说太急躁啊，你来到泰国，比如说，呃，你不想在国内这个环境下面待了，你就忽然之间来了泰国，来了泰国以后呢，你就着急着找一些，比如说投资项目啊，做些，比如说开店啊，开开民宿啊，开酒吧、啊，我可以告诉你，这个是百分之九十都是不能成功的啊，很难成功的，因为你这个心态啊。太急躁了，你对这里的环境都完全都没有了解，然后你就开始就是说，啊、呃，你开店啊，然后做生意啊，这里的环境跟这个国内的环境差别太大了，所以不是说你马上就能够成功的，包括你投资房产啊什么的，对吧？很容易就被人忽悠了。你一来，我跟你说，一来，如果你真的是定居来的。就有一帮人啊，像苍蝇一样围着你，就告诉你：“哎呦，这个好投资，那个好做，啊，好像是就是说这里遍地都能捡到黄金一样的啊。”这种人千万不要相信，他们都是让你感觉像朋友一样的。但是，我告诉你，基本上如果是你跟上这种人一起在做生意、一起合作，你只能成为冤大头，哪怕是赚钱了。怎么说呢？可能被人家一脚踢掉啊！因为这里泰国这个地方，没有你想象的那么好做生意，但并不是说没有机会。你想，如果外国人到国内来，到中国来做生意，你认为会好做吗？啊，很容易就被人家，你就被本地人啊，抄了他们的板，然后一脚把你踢掉。所以千万不能有这种急躁的心态啊！就是来泰国做生意啊，不管是泰国，全世界各地都好，不要那么快的下决定。等到你一切都看得很清的时候，那么我觉得你可以试一试，你去做一个生意，你可以去做一个买卖或者呃做一个进出口啊，怎么样的这种生意
，你是可以做的。但是，在没有了解情况之前啊，有一些甚至是国内成功的人士、老板，对吧？忽然之间说，呃，我到这里来投资个一千万，来玩玩试试看，啊，呃，这个大多数是没有什么好结果的。你千万不要把这个钱看小了，因为在这里投资其实并没有想象的那么大。能成功也是也是千难万难的啊，所以呢，我最近我在看一部这个泰国的这个励志的那个电影啊，那就是做海苔的，我给你看啊，啊，就是这个啊，小老板海苔，就这个海苔啊，第一次来吃的时候就觉得很好吃，里面是脆脆的，这个海苔做的很厚很厚的。感觉就很厚实。我在看他的这个创始人，就是根据他这个创始人改编的一个励志电影啊，也是尝试了无数次，失败了无数次，在曼谷，最终就是成功，啊，在很难拿到这个连锁超市的一个一个销售权，然后很就很不容易开了一个厂，然后成功。成功了以后，然后也是经过慢慢慢慢耕耘，越做越大，越做越大。现在这个这个海苔销售就就超过全世界二十几个国家都有这个海苔的销售，所以说生意做得大得不得了。但是呢、呃，永远都是失败开头的，所以你失败，你刚开始的时候如果真的想做生意，你还是要很谨慎，投一点点钱。尝试着失败，失败了以后你会得到很多经验，然后再来尝试成功，在哪个国家都一样，所以这个要有一种坚韧不拔的一种一种信念啊，才能够真正的开始做生意。我觉得啊，所以他这个里面这个片子啊，我推荐大家也去看一看，他们就叫做《百万富翁》吧，好像是《海苔百万富翁》，好像。啊，是挺挺励志的一部这个电影，而且我觉得他拍的相当真实，就是说他失败很多次，啊，从刚刚开始就是炒这个糖炒栗子，到中国城去学，然后又被骗，啊，去买那个盗版 DVD 也被骗，然后各种各样的被骗吧，最终就是说得出了得出了结果，就是说啊、哦，做海苔。最终成功了，就是试了很多很多行业，呃，这个我是有所体会的啊。如果你没有做过一点小生意的话，你可能体会不到。但是我是有所体会的，我也试了很多行业，啊，做了很多行业，都是努力的去做，结果发现，呃，不可行。那么然后再改一个新的行业，不是说你这个行业不行，你会发现，呃，比如说。这个东西，这个产品根本就没有销量，或者说销量太小，就根本就没有办法在市场上存活。是碰到这样的问题啊、哦，你发现哦，原来这样不行，那么再换一个方法，再做其他的事业。所以呢，这个生意啊，就是慢慢慢慢是摸索出来的。啊、呃，如果你是在做生意的，你应该很有感受，就是说你不可能第一个生意、第二个生意你就成功了。那全世界的人都发财了，只有一种坚韧不拔的心，就精神啊，才能够让你在某一次做生意的时候成功，成功了以后你就发财了，你就拿到挖到了第一桶金。就是说这是一条艰艰难的一条道路，尽量就是说用最少的成本啊去做去探索这条道路。我跟你说，泰国五大首富。大首富全是华人，全是至少是中国早期移民到这个泰国来的华人。不要小看这里的生意啊，这里的生意或许你看一个小生意不，就是不起眼。就比如说这个象大象牌啤酒啊，大象牌啤酒也是华人做华人老板开的一个集团公司，从他是本来是佳士伯啊，他是从。呃，好像是瑞士也不知道瑞典进的，那个佳士伯做他那个销售代理商，后来就是说发现，哎，他啤酒做得很好，然后就推出了自己这个大象品牌，大象品牌，经过了好多年以后，现在发展成了泰国，等于说是首要的第一块啤酒牌子，大象牌，啊，最最多了，所以说啊，然、哦、后这个。也是这个老板也是发财的，据说这个人是潮州人
啊，从潮州，潮州来的，是一九二十年代到三十年代来的，那么一个华人，以前是家里很穷很穷的，就是种田的啊，而且你可以发现啊，泰国的一些首富或者是很富有的人啊，富不过三代啊，富不过三代这个诅咒好像被打破了。他们都有办法，就是富过三代，而且越来越富。啊，看看冬阴功汤面啊，鸡腿汤面，然后一个炒白菜、炒青菜，啊，这就是我的晚饭了，加一个啤酒。要吃饭的地方啊，放着音乐，呃，没有办法好好讲话。最近啊，在泰国啊，听到一则新闻啊，让让人觉得很惊讶啊，就是最近这个泰国、啊、爆出了很多的这个。街头出现了这个中国裔的乞丐，就是那种，就是毁容啦，然后这个四肢被截断啦，就是各种各样的乞丐，就是在这个月，这个月就是好像是忽然之间，在个路上出现了非常多的乞丐，这些人啊都是从中国来的，这些中国来的呢，就是说泰国警方就把他们逮捕了，因为。因为这个这个人实在是太特别了，这些人了，就是面部全部毁容了，就是一塌糊涂。以以前我们在这个上海的徐家汇，我也见到过，就是说，就是这个人啊，好像是全身被烧伤了，然后头发嘛也掉了，脸也是歪的，就是这这样一块，那那一块，对吧？全部已经不成样子了。然后呢，就是有一些舌头，就是中国的一些舌头，就组织他们到到泰国来乞讨，你知道吗？到泰国，泰国人这里来乞讨，就是来博取他们这个同情心啊！哎呦，我觉得这个事情啊，现在警察正在调查这个事情，呃，实在是非常令人这个深恶痛绝的一件事情啊！就是说，中国人的这个以前这个同情心啊，就是被这帮人啊已经是搞的，就是已经是没有同情心，也没有道德同理心了。现在跑到泰国来啊，就是继续他们的这个这个生意。啊，这个生意，啊，这个生意，而且他们生意做得多好，你知道吗？平均下来，他们说，呃，一个月可以拿到一百八十几万泰铢，也就是三十，三十到啊三三四十万人民币啊。因为泰国这里从来没有出现过这样一帮子，就是毁容毁得一塌糊涂的这些人啊，到街上来乞讨，嗯，所以这个事情引起了很大的这个呃关注。中泰两方都引起了很大的关注，就是在这个人口最繁忙的这个地铁站门口啊，跪在那里，对吧？讨钱。那么然后呢，就泰国人呢，就是他们的这种，他们都是佛系嘛，就是看你很可怜，又毁容了，脚嘛四肢嘛又截断了，然后就是不停的给他们等于说是给他们施舍。那么这这就是成为了又是一个生意了，你知道吗？那么现在你现在就是说给人家。泰国人啊，造成很恶劣的影响，就是说你中国人都是，都是这副样子，你知道吗？都是一些讨钱的，怎么说呢？我们说瘪三啊，都是一些，那是骗取别人同情心的瘪三，他们已经在国内已经祸害了，就是真正需要帮助的人，真正需要帮助的人，没有人会帮助你，因为就是说太多了这种例子，对吧？以前的那个东小村啊什么的，对吧？就是专门讨钱，现在讨到人家泰国来了。那么泰国警方呢，就是已经抓了四个人了，一个已经被遣送回国了，就是以后就再也不能来泰国了。还有两个呢，竟然有人啊，我跟你说，开了豪车来保释他们，还试图贿赂警察，你知道这个事情，都在这个泰国的这个这个这个这个新闻里面已经播出来了，他们。拿的签证是一个三十天的旅游签证，对吧？然后有一些是学生签证，是各种各样的正规渠道进入泰国，然后开始乞讨。这个等于说把我们，我们凡是华人，让人家觉得你们都是一帮什么人啊？你们都是啊？你们都是一些讨饭的人啊？当时就是抓住他这个讨饭的人的那个时候啊，嗯。口袋里面有大量的现金了，就是有几万几万的泰铢哦，就是这些讨饭的人，然后问那个警察就问这个讨饭的人说你：“你们怎么会变成这个样子的，对吧？”然后就是说，呃，他们据他们所说，就是说，哎、呃，我是被火烧烧的，就是说
，啊，就是走到这里来了，走到这里来就讨乞讨了，啊，就是不肯，就没有人肯供出他背后的这个舌头是谁啊？泰国这个国家就是说这些人啊，还是很有同情心的，你知道吗？就是一天他能拿到很多钱，我知道。所以呢，现在警察呢就是在立案调查，看看他们有没有什么不合法的地方，对吧？想办法是要把他们遣送回国的。嗯、现在已经是有这个，呃，已经有一个叫做刑期管制法，对吧？对，对这些，就对这些就是从中国串串流，串到泰国人的那个，那个那些讨饭的人啊，就是已经提起公诉了。估计呢，就是要把他们赶回去了，所以呢，就是说，这个是给给我们啊，就是造成了一个很坏的影响。你看啊，呃，酒吧里面的女郎，女郎就是陪酒女郎，对吧？呃、看见那个亚洲人，就说你是中国人吧？啊，对方怎么回答的？你知道吗？基本上他们都说，嗯，不是不是，我是日本人，我是日本人。哎，酒吧女女的说，你瞎说。我看你就是中国人，他们都认得出来的，一副那个吊儿郎当的样子，对吧？日本人绝对不是的，日本人出来这个肯定不是像我这种 T 恤什么穿好的，都是穿衬衫的，对吧？不打领带嘛，穿着衬衫干干净净的，对吧？那种吊儿郎当的样子啊，就是中国人啊。日本人、韩国人在泰国人的这个眼中啊，是很好的一个很有很有礼貌、很有道德的一个。一个民族群吧，就这么说吧。但是，一看中国人，你不要看泰国人，他们并不是很喜欢中国人的，就跟他们不喜欢俄罗斯人是一样的。这个不是我瞎说啊，因为我在酒吧，我混混了一段时间在普吉岛，我说你们这里中国人，哎呀，他们说我们太看得清了，一看，如果是中国人来的啊，是不喜欢的，他们都明确跟我说啊。呃，中国人来嘛，你知道的呀，就是这个样子很难看的，有时候，做样子做的很难看的。然后，啊，那个，一般都很多都不会讲英文的，啊，对吧？就是想泡酒吧的女孩子嘛，就是说，哎，哎、啊，这个酒我请，就是很要摆阔嘛，啊，要有面子嘛，啊，这个样子，一看大家都知道，啊，有一个中国老板跟一个酒吧女孩子说，啊。No no 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 happy happy， 他只会一个 happy， 你知道吗？那他他这一个人生里面啊，只学会了英语，就一个字就是 happy。哎 ，You happy, I happy, happy happy, happy.。好啊，那别人别人就说，别人要买单了，说 no 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 no， 哇，咪咪咪 ，happy happy <笑>。然后酒吧女孩子跟我说，哇靠，太有意思了，啊 ，You no 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 no, no.。咪咪咪咪咪咪 ，You happy？ <笑>啊，你想想看，这文化水平是多么的低啊，对吧？就只会一个，就只会一个词啊！你想跑到泰国的中国人，本来就是说不是特别的那种，啊，嗯，那那种就是我都觉得啊，文化水平算是一般吧，不算是特别好吧，但是。就是说，没有办法，他们很多时候没有办法用这个用语言来交流，你知道吗？然后我我上一次不是在酒吧里面拍了一段影片嘛，后面正好也来了一个中国人，然后这个人呢就装傻，我特别讨厌这种人。我跟你说，你请别你喝酒，你不喝酒，对吧？那么别人说你要不要来一杯，很客气。你知道泰国人这个是很客气的，你说别人说。要不要来一杯酒？他们当然是要推销酒了。这个是酒吧里面所有的酒吧都是这么做的嘛，对吧？那么他说啊，听不懂，听不懂，听不懂。他知道的，你知道吗？别人说他们，别人拿着那个菜单说，要不要来杯酒？呃，要什么酒？对吧？听不懂，听不懂，听不懂。我说怎么可能听不懂？你来酒吧干什么的？就是想要看看有没有谁能够把哪个女孩子给他带回家，你知道吗？他们都是，他们都是就是抱着这么一个目的来的，你知道吗？就是你看网络上面的这些，呃，这些这些教学啊，到泰国来怎么玩啊？他们教学我也看过，就是说，你要请别人女孩子喝两杯酒啊，绝对不能超过两杯
，不然你就亏了，你知道吗？啊，然后你跟他说我要把你带回家，你愿不愿意啊？那么有些女孩子就愿意，有些女孩子呢就不愿意，对吧？就所以说呢，就是说他如果在哪个酒吧呢，他不是来喝酒的，他不是来寻开心的，他是要带回去开心的，你知道吗？所以呢，他跑进酒吧啊，就是贼眉鼠眼，很多人都是看一圈，看一圈啊，有没有他看中的？看中的就请别人喝两杯酒，然后说你跟我回家吗？对吧？然后，呃，他，你不要说大家都是亚洲人，你想有哪个女孩子是笨蛋？人家所以别人女孩子就愿意。愿意去接待老外，去跟老外聊天，因为老外并不是目的，并不是一定是要把你带回家什么的，那么可能就是来喝个酒，特特别那边像普吉岛那些老头，对吧？他有心有无力了，就是来喝个酒，寻个开心，请大家喝一杯，对吧？很多女孩子围在中间，她像皇帝一样的，这种享受啊，是欧洲欧洲是享受不到的，你知道吗？欧洲哪有那么多人围在你旁边，对吧？逗你开心，给你按摩，对吧？但是在这里呢，就是说啊，好像是皇帝一样的生活。他叭叭叭，这个铃一敲，然后整个柜台请所有柜台里面的人都喝一杯，啊，就是这个样子。然后呢，中国人呢，就是一种贼眉鼠眼的样子啊，一看就知道。他跑进来，这个头啊，探进来看看，他有没有自己看中的女孩子。然后呢，就是，就是暗暗的，就是比如说啊，就是说有三个女孩子，她都。他都不能请别人喝酒，因为你一请要请三杯，然后呢，就是说啊，一定要有，比如说单独的一个或者两个女孩子，她这个暗暗暗搓搓的，我们叫，啊，就是跑进来了，然后跟你就是瞎搭讪一下啊，并不是像那种像我们进酒吧啊，就是说大声喧哗，到时到这个时候他们不大声了啊，很多人就是像个贼一样的，因为他首先他没有自信，你知道吧？那他很就很缺乏自信，跑进来英文不会讲，对吧？然后人家招待他，就变得很困难，啊！而且他的醉翁之意不在酒吧，所以呢，就是说，啊，跑进来贼眉鼠眼看一看，哦，有一个好，很不错，觉得对吧？所以就跑来请人家喝酒什么的。泰国女孩子这个都是很清楚的。你说泰国的这种色情服务，你说有多发达嘛？当然有，有一些就是专业做这些。呃，做这这个活的啊，在酒吧里面就有，就是有，有有那个人妖也有，酒吧里面人妖也有，呃，还有那个专业的，就是专业就是陪你去开房的啊，五百泰铢都有人，你都能请到人啊，就是说呃，陪你去开房啊。说实话啊，有一些女人啊，就是说她们就是专业做这种事情，所以呢，就是说是、呃、很便宜的。你真的是，你在泰国玩，你是玩不玩的？我跟你说啊，很便宜的。但是我们就是不追求这个东西，我就觉得不好玩了，你知道吧？啊，纯粹的就是啊，来看看酒吧里面，到酒吧里面其实就是图一个挺很快乐，有很多人陪你一起玩，他们很多游戏，然后就玩一玩，对吧？就好了。但是呢，就是说，想呃，很多人就是有很多人就是没有领悟到这一点，所以在泰国这个地方呢，就是说他什么都有，基本上什么都有。你要快乐，你有快乐；你要去唱卡拉 OK， 像曼谷那边有，今天我去的那个办公区那边，好多好多中国人卡拉 OK， 包括泰国人卡拉 OK 都有，对吧？你爱什么喜桑拿，你对吧？你爱怎么玩？就是总有一款适合你啊！你要抽也有抽，对吧？你要玩也有玩，而且价格呢都都不算特别贵，就是基本上啊，就是由泰国人带你去一些地方，价格都是比较合理啊。还有一点我要提醒一下，在曼谷的这个苏昆义路上面啊，有大量的黑车司机啊。然后他就说：“哎，我带你去玩，我带我拉你去玩，对吧？我拉你到那种什么什么酒吧什么的 ，disco 啊，就是 club 啊这种地方去啊。这个时候你就要看看清楚了，你还是谷歌搜索一下，在曼谷哪一些比较大家的那种，就是比较大的那种 club 啊，他带你去的，他都是后面是是有收小费的，有收回扣的。他带你去的一个一些地方都是很暗很暗的地方。”
跑进去以后，比如说你进了这么一个酒吧，一进去，门票五百到一千，对吧？泰铢，门票啊，你拿着这个票子呢，你进去可以换一杯饮料，就一杯啤酒，就一千泰铢就没了。然后里面没什么人呢，就是说，凡是都是被那种摩托车司机啊，等于说拉来宰客的，啊，这种人很多的。所以说呢，这个你如果在苏昆一路附近，啊，就是要小心了。不管是摩托车，它再便宜也好，它如果你是要去酒吧，你最好谷歌上面搜索清楚，到底哪几个酒吧是真正的好玩的，啊，不要上了他们的当，因为他们特别坏，他们有时候很便宜，可能四十泰铢，就答应就拉你走了，但是到了那边以后，你一买那个进门票。一个人就比如说是五百到八百，对吧？那么他就有回扣可以拿的。然后你进了这个场子以后，你后悔都来不及了，因为里面空空如也。就你等于说你八百块钱买了张门票，里面可能就十几个人在那边，对吧？还有等于说五六个是工作人员，可能五六个是被骗来的客人。那么你就是得不偿失了，你就觉得这个地方一点都不好玩，整天被宰。所以说苏昆一路附近啊。一定要小心，你情愿去一些中国的那种场子、啊，你可以去中国的卡拉 OK 啊什么的也是有的，啊，那些地方呢价格很贵，但是至少是明码标价，呃，这点是有的，啊，那么比较好的呢就是去一些就是晚上的时候，去一些特别的地方，这个谷歌上面有有酒吧有评分的，说五点零我我前几天去了一个。哦，好多蚊子！我前几天去了一个酒吧，特别特别棒，特别漂亮。但是我那个时候没带摄影机，对吧？没拍下来。那个是一个法国的老头，是专门做艺术的。他的艺术作品很漂亮，都是树脂做的啊。艺术作品很漂亮，都放在那个酒吧里面。一边是艺术馆，一边是酒吧。哎呦，这个专门调鸡尾酒，而且鸡尾酒也调得非常好，价格呢是不便宜的。算下来呢是七十块钱人民币一杯鸡尾酒，在国内不算贵的，但是呢这个氛围啊是特别好，下面还有水还有鱼，就还有鱼游来游去，对吧？上面全部都是艺术品，他做的这个法国老头这个氛围做的真的很好，所以呢我真的还想再去一次，就是怕这次时间不太够了。我这一集呢我就想说一说这个中国的行乞啊，这个是一件很卑劣的事情。泰国人对这个中国人，这个印象得有多差啊？你有没有在其他地方听说过？比如说泰国人跑来其他国家去乞讨的啊，或者什么什么地方的阿拉伯人有的，阿拉伯人有的啊，就是这这种事情就让人家觉得特别恶心，你知道吗？他虽然跟我没关系啊，但是我觉得这个事情真的特别恶心，让人家觉得，然后。特别是我跑出去的时候，我吃饭的时候，啊，别人会问，你从哪里来的？我怎么回答？你说你让我怎么回答？我说我是从中国来的。别人的态度又不一样啊。你如果你说你从韩国来的，对吧？你说你从日本来的，你去看看别人什么态度？你从中国来的，你看看别人什么态度？啊？这个我们广东话叫他是“迎孙我得呀”，就是把我们都都造坏了。就是说，因为这有一个人不好，把这一群人，让人家觉得这一群人都是都是垃圾，知道吗？所以说你讨饭，你还跑到泰国来，等于说做这个讨饭生意，你怎么能做得出来这种事？这种这种人啊，就马上应该被遣送，永远都不能让他出国了。啊，因为没有办法，我们我们是没有办法控制，但是我们这个名声呢、啊，我们名声，我觉得是比很多东西都做得好。我认识以前韩国的朋友，对吧？不管他在家里面怎么乱，什么什么大蒜吃啊，你知道韩国人吃什么大蒜，吃什么什么东西，对吧？味道很重的，每一次出去都弄得很干净，我们叫三清水绿的。衣服穿的都是名好的衣服，不说是名牌，都是特别干净。出去让人家一看，哦，这个人就是说
有感觉的啊，有文化的啊，不是衣服也没有乱搭的，对吧？一出去一看，你的感觉完全不一样。所以说，很多时候啊，是我们自己这边的人啊，把自己的这个名声带坏了，并不是说别人要看不起你，别人为什么会看不起你？就是因为你的名声不好，就是因为你随地随地吐痰，就是因为你随地大小便，对吧？啊，这个事情就是，可能你没有，但你身边的人有，或者另外一群人有，而别人分不出你跟别那那群人有什么区别。我觉得啊，大家出国啊，就是说还是还是就是说。给大家自己争点面子啊！这一集我就说到这里啊，大家想一想啊，你出国的时候，有哪一些东西让人家觉得讨厌？就是以日日本人有一有一个思想，就是说，不要给别人造成麻烦啊！你第一次你可能不懂，但是你要善于观察。你觉得你在一个国家里面，你干的一些事情给别人造成了，造成了一些麻烦。造成了一些不悦，啊，你最好不要干，因为你干，别人会对你不但是你一个人看不起你这一个人，你把整个族群都让别人看不起，知道吗？今天我就说到这里啊，所以我看了这个新闻啊，感触特别大，啊，所以我特地下来讲一讲啊，谢谢大家观看。